ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ ലിയ എല്ലാവർക്കും രുചിഗ്രഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൊറിയൻ റൈസ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ചോറ് വെച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് അതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളണ്ട നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊറിയാണ്ടർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കൊറിയാണ്ടർ പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തു അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വരും അത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇടാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചെറിയുള്ളി ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരി നീനത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു എൺപത്തഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം എന്താ മല്ലിയലയുടെ പേസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ എന്താ കൊറിയാണ്ടർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തത് അത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അരിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ തോർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ബിരിയാണി പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ നെയ്യൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇതെന്തിനാ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറിൻ്റെ ചോറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒട്ടൽ നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും ഒപ്പം നല്ലൊരു രുചിയും തരും എന്താ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കയ്യിലാത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് ഒരു ലേശം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് ഈ അരിയുടെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവ നമുക്കിനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ അരി വേവിച്ച പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ ഓയിലാണേലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നെയ്യാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു ബേലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചോ കൂടുതലോ ഇവിടുത്തെ അപ്പായ്ക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സവോള രണ്ട് മീഡിയം സവോള ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞാണ് ഇത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു തക്കാളി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ബീൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സോയാ സോസിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വരണം നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇത് വേവാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച കൊറിയാണ്ടർ പേസ്റ്റ് ആണിത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മല്ലിയിലയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല മണം വരുന്നത് നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ച മണമൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഇതിനെ മണ്ണിൽക്കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയ കൊറിയാണ്ടർ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചില്ലി ബീഫ് ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഞങ്ങളുടെ ചില്ലി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് പോയി കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോ